Mpenzi mtazamaji, karibu katika makala hii maalum inayowagusa moja kwa moja wawekezaji wa kiwanda cha Akandi Beverages kilichopo kata ya Mkwenda, wilaya ya Nikerwa, mkoa ni Kagera. Kiwanda ambacho kimekumbwa na anguko la utendaji kutokana na kodi mbalimbali katika bidhaa. Tukajikuta kwamba sisi tunalipa kodi nyingi. Hapa kiwandani tunalipa kodi nyingi lakini uzalisha, wakati uzalishaji wetu ni mdogo. Kwa hiyo serikali hasa kitengo cha mapato TRA tukaona kwamba kama si kutupunguzia hizo kodi bado tutakuwa tunadhaarisha kwa bei ya hasara ambayo hatuwezi kufaidika wala kupata faida ya kitu chochote. Tia uzalishaji kupungua sio kwamba bidhaa yetu hawaitaki sokoni. Ila pale tulipoanza sasa tumeingia system wakawa wametuletea sasa hapo kodi zikashuka. Kila anayetafuta kodi lazima anakutembelea. Tukaja kaa tukakuta kodi wanazo tuomba. Wewe una hii uzalishaji wetu huko wa mikono mikono tu hatuna mashine hatuna nini lakini unakuta tuko kwenye VAT. Tiare tayari wameshatuweka wapi? VAT. Kwa mujibu wa historia kiwanda hiki kilianzishwa mnamo mwaka 2016 kikiwa na wafanyakazi wanne wakati huo kikiwa na mazingira duni ya kufanyia kazi. Kwa kiwanda chetu cha Akandi Kerwa kilianzishwa mwaka 2016 kikiwa na wafanyakazi au vibarua wanne tu lakini katika maendeleo yake kiliendelea mpaka kufikia mwaka 2022 kilikuwa na wafanyakazi hamsini na wanne na wakuajiriwa na watano. ndio tukakaa tukabuni mbinu tukaona tutumie mkono mkono tukafanya kama mtu ambaye hana hela sisi hatukuwa na hela kwa hivyo tulianza kwenye sheeting tulijenga tundubali kwa tunazalishia ndani ya Tundubali. Kwa vile ile awamu ya tano ilikuwa kaumbiu viwanda walisusaidia. Tukawa tumetoka kwenye Tundubali tukaja tunazalisha tunaingia tukaingia tukawa tumeweza kujenga kiwanda namu na mmekiona hapa kwenye mazingira. Ukosefu wa vitendea kazi unatajwa na meneja wa kiwanda cha Kandi huwa ni moja ya sehemu ya kusitisha shughuli za utendaji na kuondoa wafanyakazi wote na kubakia na wafanyakazi wawili pekee wa muda. Kukutana na changamoto nyingine ya kutokuwa na vitendea kazi kama mashine za kuzaliza za kutusaidia kama kuzalisha chupa kwa sababu kiwanda chetu ni kiwanda cha kutengeneza vinywaji kama maji na juisi nyingine. Kwa hiyo sasa tukao tumepata changamoto. Kwa sababu awali chupa zilikuwa zinatoka nchini Uganda ambapo sasa tunazitoa kule tukiwa tumeisha lipia kodi za TRA lakini tukifika Tanzania pia ili ziingie Tanzania tunalipia kodi pia TRA ushuru wa TRA lakini pia kiwanda chenyewe tunalipia ushuru wa TRA na kodi nyingine nyingi hivyo tukao tumeshindwa kuzalisha kwa sababu hizo chupa zinapatikana kwa bei kubwa sana ndo tunaona wafadhali kama tungekuwa na mashine ambayo ya, ya kutengeneza chupa za kwetu tu, tungepata faida tofauti na, na sasa hali hiyo tufanya tu, tusitishe kidogo uzalishaji ili tuone ni namna gani tunaweza kupata mashine za kujitengenezea chupa sisi wenyewe hapa kwetu hivyo tumelazimika sasa tupunguze hao vibarua na wafanyakazi hali ambayo imetupelekea kuwaondoa wote na kubakiza vibarua wawili tu na bila mfanyakazi yeyote hivyo kusababisha ajira kupungua kwa vijana wetu na kusababisha ile timu ya uzururaji tuliyokuwa sasa tumeiondoa tume mitaani sasa imerudi kule iliko toka kwa sababu ya kiwanda kupunguza wafanyakazi jambo ambalo sisi kama sisi si jema kwetu maana tulikuwa msaada kwao lakini uwezo hatuna tena wakati huo huo sababu kubwa inatajwa kuwa ni ongezeko la kodi kukosekana kwa mashine ya kisasa ya uzalishaji wa chupa za maji na juisi hali inayopelekea utendaji kuwa mdogo tofauti na mahitaji yote 
Kwa hii hapo tukawa nimeleta maoni kwamba kama serikali ingeweza kutusaidia tukawa tunaweza kupata e, mashini ya kuweza kuzalisha chupa hapa tukapata mashini sisi hatuna mashini tunatumia tu akili kama unavyojua hii mikono mtu kutumia mikono kufanya kazi ambazo zingefanya zingefanya zingekuwa zinafanyika kwa mashine lazima kazi iende pole pole sana kwa kujongea matokeo yake mzigo unaotakiwa labda wa wanaohitaji wa, wa, wa wetu anaweza kuhitaji chupa kumi lakini uwezo wa kutengeneza ukatengeneza chupa sita na wanaotengeneza ni hao watu wanaokula mishahara matokeo ni kwamba utakuwa kila siku kila siku unagusa kwenye mtaji unagusa kwenye mtaji kinachozaliwa mle ni kufirisika mbari na kujaribu kubadili kupata vitende ya kazi katika mazingira tofauti bado hali haikuimalika kutokana na bidhaa yao kufanya vizuri hivyo washindani kushindwa kuwasaidia tukao tumeenda tumeingia makubaliano na kampuni moja akatupa tukaona biashara inaenda polepole baadaye akasema anasaidia nini kompyuta wake akawa ametunyima nini vifungashio kwa hiyo hapo tukaona kwamba kutoa chupa Uganda uje hapa uzalishe uingie sokoni kwa hiyo era yote ambayo ingekuwa kama faida inaishia barabarani kutoka Uganda kuja hapa kwa hiyo kodi tunalipa za Uganda tulipi za wapi za Tanzania kwa pamoja uongozi wa kani wanaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania rais Samia Suluh Hassan na wadau kuwasaidia kwa namna inavyowezekana kuhakikisha wanaweza kunyanyuka na kuendelea na uzalishaji kama serikali inaweza kutusaidia akili ya kuvisimamia ipo kila uwezekano upo lakini unajua nyenzo zinapokosekana basi matokeo tunabaki na majengo na historia hiyo tungeomba kama kuna mtu binafsi anaweza kutusaidia kuna watu wana viwanda vyao wana mashine ambazo tayari wameziacha wameenda kwenye mashini kubwa kubwa zaidi hizo ndogo ndogo kama kuna anayeweza kutukopesha akatupa na sisi tukaanzia hapo kwa vile sisi ndo ndo ndio stage ambayo tuko lakini sisi tulikuwa tunategemea tuna mbereni maono yetu yalikuwa yanasema kwamba na sisi tuwe kama barisa au tuwe wa, tuwe kama jambo kwa vile sisi haya sio kusema kama tumesoma sana sisi elimu yetu ni lakini sikuwa tunaangalia e, na sisi tunaweza kubuni kwa vile serikali inakuwa inasaidia watu wanao buni vii tuna hii juu sisi tunatengeneza tu kutokana na malighafi ambazo zinatoka kwenye wananchi tunatafuta mchai chai e, nini tunachamsha tukatengeneza juisi na ikaingia sokoni ikafanya nini ikapendeka kabisa ikapata soko kwa masikitiko makubwa mmoja wa wakurugenzi wa kiwanda cha Akandi anaeleza lengo kuu la kuanzisha kiwanda hiki na namna walivyokomboa vijana katika swala zima la ajira. Sisi kuanzisha kiwanda hichi ilikuwa sio sio ilikuwa sio manufaa yetu sisi wenyewe ili tufaidike tulileta ili tuwezeshe o, wa, watoto wa wilaya hii waweze kupata ajira na tuwasaidie kwa kimu mahitaji yao madogo viwanda sio vyetu viwanda ni vya serikali sisi ni wasimamizi lakini sisi tumesimamia kwa kiasi tunachoweza lakini baada ya hapo mbele ya safari tukawa tumepata changamoto hawa ni miongoni mwa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi katika kiwanda hiki wanaeleza hali ilivyokuwa na namna kiwanda hiki kilivyokuwa msaada kwao. Pindi kile tuko pale ya Kandi Beverage. Hali ilipendeza kiuchumi kutokana na jukumu yetu ya kila siku ya kifamilia hususan. Lakini kutokana na sasa hivi hali ilivyobadilika, automatic sasa hivi hali ilibadilika. Ah, maisha tofauti kabisa na enzi zile. 
Eh hey, tofauti kabisa. Nikiwa tulikuwa vizuri tunapata mshahara wetu kwa laa zetu tuna enjoy maisha tunamaliza mahitaji yetu ya muhimu ya kifamilia kama yale pale maisha yetu yanaenda eti eh. Kwa kweli kiwanda kilikuwa kinanipa faida nzuri. Nilimtunza mzazi wangu, familia yangu, pia na ndugu zangu. Lakini baada ya kufungwa nikapata changamoto ambazo zilijitokeza nikawa ni ndo nimetoka kwenye kiwanda sema ukweli kiwanda nilipokuwa nafanya kazi kwenye kiwanda hali ilikuwa nzuri hali ya kwangu lakini baada ya kufungwa kiwanda na kupungukiwa na mtaji wao nikawa nimeasirika kidogo na hili ndilo ombi kubwa la viongozi hawa wa serikali ya awamu ya sita namna ya kuweza kuwasaidia Tuna, tunaomba serikali ituwezeshe ili tuweze kupata mashine ya kutengeneza hizo chupa ambazo ni kisababishi ni sababu ya kiwanda kushindwa kuendelea na uzalishaji na kushindwa kuendelea na ajira zilizokuwa zinapatikana hapa kiwandani lakini na kushindwa sisi wenyewe kujipatia kipato kama ilivyokuwa mwanzoni lakini pia ni hasara kwa serikali au kwetu sisi maka serikali kama hatuzalishi sana na malipo kule serikalini yanakuwa hafifu lakini pia kitu kingine tunaomba serikali kupitia kupitia makampuni yanayokopesha viwanda ya kope, ya tukopeshe kama kuna kuna kampuni zinakopesha zitukopeshe ili kutuwezesha kuendelea vizuri na uzalishaji wetu ili mapato yaweze kuongezeka tofauti na ilivyo sasa lakini si hilo tu wanaweza kuwepo watu ambao wanahitaji kuwekeza nao pia tunawakaribisha wanaweza kuja tukaingia nao biashara tukawakawekeza hapa kiwandani ili kazi ziendelee hapa kiwandani bila shaka serikali siku hivi ya awamu ya sita chini ya rais daktari Samia Suru Hassan itakuwa msaada kwa wawekezaji hawa wazawa kama hatua wameipia wanahitaji kusogezwa watendaji wa serikali kuanzia kwa mkurugenzi mkuu wa wilaya mpaka ngazi ya mkoa wanaweza kuwa wa kwanza kusaidia namna ya kurudisha ajira za vijana wengi mtaani kupitia kiwanda hichi cha Kandi